قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنية تركوري سهودر سهودر هلي إن رملان ما دتن وديا إن تدر وري هلي என் உயிர் போனாலும் என் இறைவன் ஒருவனே என்கின்ற இந்த தலைப்பிலே இறைவன் புறத்திலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய எத்தகைய சோதனைகளாக இருந்தாலும் அந்த சோதனைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அது போன்ற தருணங்களிலே நம்முடைய ஈமான் பல அட வேண்டுமே தவிர பலவீனம் அடைந்துவிடக் கூடாது என்றும் நாம் இந்த மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை எதிரிகள் வழியாக பல்வேறு எதிர்ப்புகள் மூலமாக பல்வேறு துன்பங்கள் மூலமாக நம்முடைய ஈமானை உரசி பார்க்கக்கூடிய சோதனைகளும் நமக்கு வழங்கப்படும் அந்த சோதனைகளிலும் நாம் நிலை குலையாமல் நிலையான ஈமானோடு வாழ வேண்டும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அது எப்படிப்பட்ட எதிர்ப்புகளாக இருக்கும் என்பதை எல்லோரும் அறிந்திருக்கின்றோம் உலக அளவிலே இஸ்லாமியர் சமுதாயம் அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டுமே கடவுள் என்று நம்பிக்கொண்ட காரணத்தினால் எத்தனை வகையான சோதனைகளுக்கு ஆட்பட்டு வருகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த இறை நம்பிக்கையை சிதைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி யாரெல்லாம் அதை எதிர்க்கிறார்களோ அந்த பிற மதத்தவர்களில் குறிப்பாக பல கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இருப்பார்களேயானால் அந்த பல கடவுள் சிந்தனையை நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே கல்வி கூடங்கள் வழியாக ஆட்சி அதிகாரங்கள் மூலமாக நம்முடைய சமுதாயத்திடம் திணிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது கடவுளே இல்லை என்கின்ற அந்த இறை மறுப்பு கொள்கையை ஏகத்துவ ஓரிறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களிடத்திலே திணிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இதுவும் ஒரு வகையாக எதிர்ப்பாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதே மாதிரி இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக வேண்டி நாம் கடுமையான முறையிலே எத்தனையோ துன்பத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றோம் அதிலே பல்வேறு ஊர்களிலே இஸ்லாமியராக ஒரு மனிதன் வாழ்ந்துவிடக் கூடாது இஸ்லாத்தின் அடிப்படையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கை முறைகளை அமைத்து விடக்கூடாது வணக்க வழிபாடுகளை அமைத்து விடக் கூடாது அவர்கள் தொழுகிறார்களா அந்த பள்ளிவாசல்களை அபகரிக்க வேண்டும் பள்ளிவாசல்களை எரிக்க வேண்டும் பள்ளிவாசல்களை உடைத்து சின்னா பின்னமாக்க வேண்டும் அதை ஆக்கிரமிப்பு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பலதரப்பட்ட நெருக்கடிகளையும் இன்னல்களையும் கொடுத்து வருவதை பார்க்கிறோம் முஸ்லீம் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அவர்களுடைய உணவு முறைகள் எப்படி இருக்கிறதோ அந்த உணவு முறைகளில் தங்களுடைய கருத்தை தங்களுடைய மத நம்பிக்கையை திணிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் மாட்டிறைச்சி என்று வருகிற பொழுது பசுவை ஒரு சாரார் உண்ண மாட்டார்கள் என்றால் அது அவர்களுடைய நம்பிக்கை அவர்களை கட்டாயம் உண்ண வேண்டும் என்று யாரும் திணிப்பது கிடையாது நாமும் அவர்களை கஷ்டப்படுத்துவது கிடையாது ஆனால் ஆடு மாடு ஒட்டகம் இவையெல்லாம் உண்ண தகுந்த பிராணிகள் என்ற அடிப்படையிலே இஸ்லாமியர்கள் மாட்டிறைச்சியை சாப்பிடுகிற பொழுது அதே மாட்டை ஏற்றுமதி செய்வதற்கோ வெளியூருக்கு கொண்டு செல்வதற்கோ அல்லது அந்த இறைச்சிகளை விற்பனைக்கு வைக்கின்ற பொழுதோ கடுமையான முறையிலே எதிர்க்கப்படுவதும் அப்படிப்பட்டவர்கள் கடுமையாக தாக்கப்படுவதும் கூட்டாக சேர்ந்து அவர்களை கட்டி வைத்து அடிப்பதும் சிறுநீரை முஸ்லிம்களுடைய வாயிலே குடிக்க சொல்லி செய்வதும் ரொம்ப கொடுமை செய்து கொலை வெறி தாக்குதல் கூட நடத்தி விடுவதை பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன இவர்கள் முஸ்லிம்கள் இவர்களை இப்படித்தான் ட்ரீட் பண்ண வேண்டும் இப்படித்தான் அழிக்க வேண்டும் என்கிற மாதிரியான கொடூர தாக்குதல் வயது வித்தியாசம் இல்லாத தாக்குதலாக இருக்கும் ஏதோ இதை அறிந்து கொண்டவர்கள் இந்த மார்க்கத்தில் உறுதியோடு நிலைத்திருப்பவர்கள் இதே களத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை எதிர்க்கிறது ஒரு முறை இருந்தாலும் இன்னொரு வகையில் எப்படி இருப்பார்கள் முஸ்லீம் என்ற பெயரை கேட்டால் அவன் கொல்லப்பட வேண்டும் ஒரு பெருநாளுக்கு துணி எடுப்பதற்காக ஒரு ஊருக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு சிறுவனாக இருக்கிறான் அவன் முஸ்லீம் என்ற காரணத்தினால் அடித்தே கொல்லப்படுகின்றான் என்றால் எந்த அளவிற்கு முஸ்லீம் விரோத போக்கு இருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த மார்க்கத்தை பற்றி முஸ்லீம்களை பற்றி 
தவறான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு முஸ்லீம்களுக்கு மன உளைச்சல்களை மன வேதனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகைகளையும் எதிர்ப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இஸ்லாமியர்கள் என்றாலா அவர்கள் தீவிரவாதிகள் அவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட வேண்டும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற கடவுள் நம்பிக்கை போலியானது தவறானது முட்டாள்தனமானது என்றும் மக்களிடத்திலே பரப்புவார்கள் ஆனால் எந்த கடவுள் நம்பிக்கை மிக சரியானது என்பதை பொது வெளியிலே சரிசமமாக தர்க்கம் செய்வதற்கு அறிவார்ந்த விவாதங்களை செய்வதற்கு முன்வர மாட்டார்கள் இவர்கள் இந்த கடவுள் கொள்கையை கேவலமாக பேசுவார்கள் இதை எடுத்துரைத்த இறை தூதரை இழிவுபடுத்தி பேசுவார்கள் இந்த இறை தூதரை தவறான ஒரு மனிதராக ஒரு காட்டு மிராண்டியை போன்று சித்தரித்து அவதூறுகளை பரப்பி ஒட்டுமொத்த உலகளாவிய அளவிலே இஸ்லாமியர்கள் என்றால் அவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்கிற நிலையை உண்டாக்குவார்கள் எந்த குற்ற செயல்களாக இருந்தாலும் அதற்கு முஸ்லீம்கள் மீது பழி போடுவதும் இஸ்லாம் என்றாலே அது பாவங்களை புரிவதற்கு தூண்டுகிற மார்க்கம் என்று சித்தரிக்கக்கூடிய வேலைகளிலும் ஈடுபடுவார்கள் இப்படி எல்லாம் பலதரப்பட்ட எதிர்ப்புகளை நாம் சந்தித்து வருகிறோம் பலதரப்பட்ட விமர்சனங்களையும் அவதூறு பழிகளையும் நாம் சுமந்து வருகிறோம் இந்த மாதிரியாக நாம் எதிர்க்கப்படுவது ஏன் என்ன காரணத்தினால் இத்தனை எதிர்ப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் வரலாற்று பூர்வமாக ஒரு கணம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன் இந்த எதிர்ப்புகள் நமக்கு வருகிறது கடவுளே இல்லைன்னு சொன்னவனுக்கு இந்த எதிர்ப்புகளை காணும் பல கடவுள் கொள்கை கொண்டவர்களுக்கு இந்த எதிர்ப்புகளை காணும் பலமானவன் என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவன் என்றும் சாகாதவன் தான் கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொண்ட அறிவார்ந்த கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கு இப்படி எதிர்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் பலவீனமானவைகளை கடவுள் என்று கற்பனை செய்தவனுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறது ஆணும் பெண்ணும் இணையக்கூடிய அந்த இல்லற வாழ்வுதான் கடவுள் என்று சிலர் முட்டாள்தனமான கடவுள் கொள்கையை பேசுகிறார்கள் அவர்களுக்கும் ஆதரவு பெறுகிறது அவர்கள் பின்னாலும் ஒரு கூட்டம் ஓடுகிறது இங்கே எதிர்ப்புகள் காணவில்லை ஆனால் ஏக இறைவன் ஒருவன் என்கின்ற கொள்கையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவனுக்கு ஏன் எதிர்ப்பு வருகிறது என்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அது என்ன அடிப்படை என்று சொன்னால் முதல் முக்கியமான அடிப்படை நாம் ஏற்றிருக்கிற கடவுள் கொள்கை என்பது நம்முடைய இறை நம்பிக்கையை மட்டும் பறைசாற்றுவதாக இல்லை மாறாக உலகத்தில் மற்ற எல்லோரும் ஏற்றிருக்கிற இறை நம்பிக்கை தவறானது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிற கடவுள் நம்பிக்கை அல்லாகுதான் கடவுள் என்று நாம் ஏற்றிருக்கவில்லை அல்லாகுவை தவிர எதுவுமே கடவுள் கிடையாது என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு ரப்புனா இறைவன் எங்கள் கடவுள் இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு போனோமா இப்படித்தான் நம்முடைய அந்த சத்திய பிரச்சார முழக்கம் இருக்கிறதா இல்லை லா இலாகா எந்த கடவுளும் கிடையாது இல்ல அல்லா அல்லாஹுவை தவிர அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டும்தான் கடவுள் கற்சிலைகள் கடவுள்களாக மாட்டார்கள் மகான்கள் கடவுள்களாக மாட்டார்கள் கற்கள் கடவுள்கள் ஆகாது படைப்பினங்கள் படைப்பாளனாக முடியாது இறந்து போனவர்கள் அவர்களை கடவுளாக கற்பனை செய்வது கூடாது வழிபட கூடாது அல்லாஹ் ஒருவன் தான் கடவுள் அவன் அல்லாத மற்ற அனைவரும் கடவுள் கிடையாது அவனால் படைக்கப்பட்டவைகள் என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோமே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே இந்த கடவுள் கொள்கையை பற்றிய ஆணித்தரமான வாதம்தான் எதிர்ப்புகளை தூண்டுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது இது முதல் முக்கிய காரணம் இரண்டாவது என்ன இப்படி ஒரு எதிர்மறையாக கடவுள் கொள்கை சொல்லப்பட்டதற்கு பிறகும் இந்த கொள்கையை நோக்கி இந்த இஸ்லாத்தை நோக்கி சாரை சாரையாக மக்கள் நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அதை பார்த்து ஏற்பட்ட பொறாமையின் காரணத்தினால் யாரும் இந்த மார்க்கத்தை அவரவர்களின் சொந்த மார்க்கத்தை விட்டு இஸ்லாத்திற்கு போய்விட கூடாது என்பதற்காகவும் இஸ்லாத்தில் இருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எப்படியாவது வெளியேறிவிட வேண்டும் என்பதற்காகவும் திட்டமிட்டு எத்தனையோ சூழ்ச்சிகள் கட்டவிழ்க்கப்படுகிறது அந்த வரிசையில் தான் பாருங்கள் இன்றைக்கு இஸ்லாத்தை நோக்கி சாரை சாரையாக மக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எதன் அடிப்படையில் வருகிறார்கள் ஒட்டுமொத்த உலகமே கடுமையான ஆத்திரத்திலும் ஆச்சரிய கண் கொண்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரணம் என்ன எப்படி உலகத்துல சாரை சாரையாக இஸ்லாத்துக்கு வராங்க ஒண்ணுமே நம்ம தீர்மானிக்க முடியலையே முஸ்லிம்களிடத்துல ஆட்சி அதிகாரங்கள் இருக்கின்றனவா அதை வைத்து அவர்கள் நிர்பந்திக்கிறார்களா அப்படியும் இல்ல ஆட்சி அதிகாரங்கள் எல்லாம் பெரும்பான்மை சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கையில் இருக்கிறது 
அப்படி இருக்கும்போது இந்த முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலுமே ஆட்சி அதிகாரங்களை இழந்து அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே எப்படி இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்கள் போகிறார்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்வி இரக்க குணம் கொண்டோரே அசலாமு அலைக்கும் அளவற்ற அருளாளனின் நாட்டத்தினால் அன்புள்ளம் கொண்டோர் தரும் பொருளுதவி கொண்டு அர்ரகுமான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் இயங்கி வருகிறது ஆதரவற்ற சிறார்களை அல்லாஹுவின் மார்க்கத்தை நோக்கி பயணிக்க செய்ய அமைக்கப்பட்டதே இந்த அர்ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் இந்த ஆதரவு இல்லங்கள் அல்லாஹுவின் மாபெரும் கிருபையினால் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சுவாமி மலையிலும் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியிலும் இயங்கி வருகிறது தாய் தந்தையர் இருந்தும் தடம் மாறி போகும் தற்கால சமூக அமைப்பிற்கு மத்தியில் வான்மறை குருஆனை வாழ்வியல் வழிகாட்டியாக போதித்து நபிகளார் போதித்த நன்னெறிகளை நாள்தோறும் நடைமுறைப்படுத்தும் வகையிலும் சன்மார்க்க கல்வியோடு சமூக கல்வியையும் வழங்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற சிறுவர்களை அரவணைக்கும் அன்பு இல்லம்தான் அர்ரகுமான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் அனாதைகளை ஆதரிப்போரும் நானும் சுவனத்தில் இவ்வாறு இருப்போம் என்று தனது ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள் மறுமை நாளில் சுவன சோலையில் நாம் உயிரினும் மேலாக மதிக்கும் மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் நெருக்கத்தில் இருக்கும் வாய்ப்பு ஆதரவற்றவர்களை ஆதரிப்போருக்கே அல்லாஹ் வழங்குகிறான் அவர்களுக்கு சத்தான உணவுகள் நோயுறும் போது மருத்துவ உதவிகள் சுகாதாரமான சூழலில் பிள்ளைகள் பாதுகாப்புடன் நவீன பாடத்திட்டத்துடன் கூடிய உயர்தர கல்வியும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணும் விளையாட்டு பயிற்சிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அன்புள்ளம் கொண்டோரே இந்த உன்னத பணியை ஓயாமல் செய்ய ஆதரவு கரம் நீட்டுங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை வாரி வழங்குங்கள் ஆதரவற்ற பிள்ளைகளின் கல்விக்காகவும் உணவிற்காகவும் மருத்துவத்திற்காகவும் ஆடைகள் மற்றும் அவர்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும் உபயோகப்படுத்தப்படும் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அல்லாஹ் நிரந்தர தர்மமாக கணக்கிடுவான் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ அல்லது மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐ எஃப் எஸ் சி கோட் ஐ டி ஐ பி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று சரி பொருளாதார வளத்தை கொண்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்காக பல லட்சங்கள் பல கோடிகள் என்று பேரம் பேசப்பட்டு அப்படி இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார்களா என்றால் அந்த நிலையிலும் இல்லையே முஸ்லீமாக இருப்பவர்களே பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் வறுமையில் இருக்கிறார்கள் ஏழ்மையில் இருக்கிறார்கள் இங்க காசு கொடுத்து ஆசை வார்த்தை காட்டுகிற நிலையும் இல்லை எப்படி இஸ்லாத்துக்கு போறாங்க அல்லது இந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஓடோடி போகிறார்களே முஸ்லீம்களிடத்திலே கல்வி நிறுவனங்கள் என்றும் மருத்துவ சேவைகள் என்றும் எத்தனையோ மருத்துவமனைகள் என்றும் எத்தனையோ கல்வி வேலை வாய்ப்பு நிறுவனங்கள் என்றும் இருந்து அதன் மூலம் ஆசை வார்த்தை காட்டப்பட்டு அதனால் இஸ்லாத்திற்கு வருகிறார்களா என்றால் அதுவும் இல்லை உலகத்திலே கல்வி நிறுவனங்களை கொண்டவர்கள் எல்லா நாடுகளிலும் மருத்துவ சேவைகளை மருத்துவமனைகளால் அங்கே நிறுவியவர்கள் கிறிஸ்தவ சமுதாய மக்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் கல்வியில் பின்தங்கியவர்களாக இதுபோன்ற பெரிய பெரிய மருத்துவ சேவைகளை செய்யக்கூடிய இடத்தில் அந்த பொருளாதார வசதி இல்லாதவர்களாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களிடத்தில் இந்த இஸ்லாத்தை நோக்கி மக்கள் எப்படி போகிறார்கள் என்கின்ற ஒரு ஆச்சரியம் ஏன் போகிறார்கள் என்கின்ற ஆத்திரமும் வயிற்றெரிச்சலும் உலக நாடுகளில் ஏக இறைவனை மறுப்பவர்களுக்கு ஏக இறைவனுக்கு இணை கற்பிப்பவர்களுக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன இஸ்லாத்தை நோக்கி சாலை சாலையாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான அடிப்படைகள் என்னவென்று சொன்னால் இஸ்லாத்தின் தனி சிறப்புகள் தான் காரணம் ஏன் இங்கே இருக்கின்ற கடவுள் நம்பிக்கை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மார்க்கத்தின் நம்பிக்கை விட உயர்தரமான நம்பிக்கை படைப்பாளனை கடவுளாக ஏற்றிருப்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அடிப்படை படைப்பினங்களை படைக்கப்பட்டவைகளை கடவுளாக நம்புவது மற்றவர்களின் கடவுள் கொள்கை
இந்த கடவுளாக இருக்கக்கூடிய இந்த இறைவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஏகன் அல்லாவுக்கு உறக்கம் கிடையாது பசி கிடையாது மனைவி கிடையாது பிள்ளை கிடையாது யாருக்கும் பிறக்கல யாரையும் பெத்தெடுக்கல என்கின்ற இந்த கொள்கை ஒரு தனித்துவமிக்க கொள்கையிலே இருக்கக்கூடிய இந்த கடவுள் எல்லா பலவீனங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட கடவுளாக இருக்கிறான் மற்ற மதங்கள் மற்ற கொள்கைகள் சொல்லக்கூடிய கடவுள் அனைத்து பலவீனங்களுக்கும் உட்பட்டவைகளாக இருக்கிறது என்றால் எதை ஏற்று மக்கள் வருவார்கள் பலம் வாய்ந்தவனை தேடித்தானே வருவார்கள் கடவுள் என்ற பெயரால் யார் யாரையெல்லாம் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சாணம் மாட்டின் சாணத்தை உரண்டை பிடித்து அதில் ஒரு பூவை வைத்து அதன் மூலம் கடவுள் கொள்கையை கற்பனை செய்யக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே இதற்கு முன்னால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு சில கோயில்கள்ல மருத்துவர்கள் உள்ளே புகுந்து அந்த சிலைகளுக்கு அவர்கள் யாரை கடவுளாக கற்பனை செய்திருக்கிறார்களோ அவைகளுக்கு மருத்துவம் பார்த்தார்கள் கடுமையான குளிர் அந்த சிலைகளுக்கு காய்ச்சல் ஜலதோஷம் தலைவலி ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அந்த அறைகளிலே ஹீட்டர்கள் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அங்கே மந்திரித்து சில மருந்துகளை கொட்டினார்கள் இதே போன்று இன்றைக்கு கொரோனாவுடைய நேரம் வந்துவிட்டது என்று அந்த சிலைகளுக்கெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கையாக சில வேலைகளை மாஸ்க் போன்ற வேலைகளை எல்லாம் ஏற்பாடு செய்தார்கள் ஏன் அந்த கடவுளுக்கு கொரோனா வந்துவிடக் கூடாது அல்லவா என்று சொல்லி மனிதனை விட ஆக மட்டமான நிலையில் கடவுளை பலவீனமான ஒரு நிலையில் உள்ளவர்களை கடவுளாக கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிற சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் இறைவன் என்றால் அவன் மகத்தான படைப்பாளன் என்று சொல்லுகிற கொள்கை எவ்வளவு தனிச்சிறப்பாக இருக்கிறது ஒண்ணு வேணா ஒரு தீபாவளி என்று கொண்டாடுகிறார்கள் அதில் வெடி வைக்கிறார்கள் பட்டாசு வெடிக்கிறார்கள் அந்த பட்டாசுனுடைய அந்த பொருள்ல ஒரு சரஸ்வதி என்றோ லட்சுமி என்றோ விநாயகர் என்றோ இன்ன பிற அவர்கள் நம்புகிற அந்த கடவுள்களின் பெயர்களை வைத்து விட்டு தீ வைத்து வெடிக்கிறார்கள் இதை ஒரு பிற மதத்தை சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் அதை பார்த்து சிந்திக்கிறான் நாம் இவைகளை எல்லாம் கடவுள் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆற்றல் பெற்றவைகள் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம் இவைகளையே ஒரு உருவமாக ஆக்கி பொட்டாசு சுருளாக அமைத்து நாமே இதை வெடித்து செதற செய்கின்றோம் உருவம் அடித்தது நாம இருக்கிறோம் அதை உடை தெரிந்தது சிதறடித்தது நாம இருக்கிறோம் இதிலே கடவுளுடைய ரோல் ஒண்ணுமே இல்லையே இவ்வளவு பலவீனமானவைகளையா நாம் கடவுளாக நம்புவது என்று சொல்லி இதற்காகவே நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றேன் என்று இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் ஏராளம் இருக்கிறார் அப்ப இந்த கடவுள் கொள்கை இஸ்லாத்தின் பால் இழுத்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் மனித குலத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற இறை வேதங்கள் என்று சொன்னால் அது இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்ததாக இருக்க வேண்டும் இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்தது என்று சொன்னால் அதில் உண்மை மட்டுமே இருக்க வேண்டும் பொய் கலந்து விடக்கூடாது அது முரண்பாடு இல்லாத வேதமாக இருக்க வேண்டும் எல்லா காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அனைத்து மக்களுக்கும் இறுதி நாள் வரைக்கும் மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையிலே இருக்க வேண்டும் அது வேதம் அப்படிப்பட்ட வேதம் திருமுறை குரான் இருக்கிறது இறுதி நாள் வரைக்கும் இது போன்ற ஒன்றை யாராலும் கொண்டு வர முடியாது என்று இன் குந்தூம் பி ரைபி மிம்மா நசல்னா அல அபுதினா அல்லா இறை தூதரை பற்றி மக்களிடத்துல ஒரு சவால் விடுக்கின்றான் திருமறை குரான் விடுக்கின்ற ஒரு சவாலாக அதில் பிரதிபலிக்கின்றான் எப்படி எங்கள் தூதர் நம்முடைய அடிமை இந்த அடியார் முகமது அவர்களுக்கு இறக்கி அருளப்பட்ட இந்த வேதத்தில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குமானால் இது இறைவனிடமிருந்தான் வந்திருக்கிறதா என்று சந்தேகம் இருக்குமானால் இது போன்ற ஒரே ஒரு அத்தியாயத்தை கொண்டு வந்து விடுங்கள் வது சுகதாவுக்கும் மிந்தூன் இல்லாகி அப்படி கொண்டு வருவதற்காக நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்குங்க அல்லாவை தவிர ஏ அல்லாஹு குரான கொண்டு வந்தான் அதைத்தான் நீங்க சந்தேகப்படுறீங்க ரைட் நீங்க ஒன்னு கொண்டு வாங்க பகிரங்க சவாலாக விடப்பட்டது இன்று வரைக்கும் யாராலும் முறியடிக்கப்பட முடிந்ததா வது சுகதாவுக்கும் மிந்தூன் இல்லாகி அல்லாஹை விடுத்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹே சொல்லிவிட்டான் இல்லம் தஃபாலு வளன் தஃபாலு நீங்கள் செய்யாவிட்டால் உங்களால் செய்ய முடியாது நீங்கள் செய்யாவிட்டால் போட்டிக்கு வந்து தோத்துட்டீங்கன்னா கடுமையான வேதனை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே அந்த அடிப்படையிலே எந்த முரண் இல்லாத வேதம் முரண் இல்லாத சட்டங்கள் காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் என்றல்லவா போட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு ஒரு சட்ட திட்டங்களை மக்களிடத்தில் பிரயோகிக்க முடிகின்றதா குற்றவியல் சட்டங்கள் என்றார்கள் அப்படி குற்றவியல் சட்டம் என்று வருகிற பொழுது கற்பழித்தவனுக்கு என்ன தண்டனை வழங்குவது அவனுக்கு மரண தண்டனை வழங்குவது சரி எந்த வயதில் தண்டனை வழங்குவது நாட்டு மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அரசியல் சாசன சட்டத்தின் பிரகாரம் பதினெட்டு வயசுன்னு முடிவெடுத்தாங்க ஆனால் இந்த கற்பழிப்பு என்ற இந்த கோர செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் சில பிரச்சனைகள்ல வருகிறது அதுல பதினேழு வயசு உள்ளவன் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கிறான் அப்ப என்ன செய்யறது 
நியாயப்படி பார்த்தால் அவனும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் எழுதிய சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இவன் தண்டிக்கப்பட கூடாது இவன் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் ஏன் இவன் ரொம்ப சின்ன புள்ள இவன் மேஜர் ஆகல ஆனால் இந்த காட்டு மிராண்டித்தனமான செயலில் ஈடுபட்டது இவனாகத்தான் இருப்பான் அப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட்ட இவனுக்கு தண்டிக்க முடியாத அளவிற்கு சட்டத்தை எழுதியிருப்பார்கள் இப்படி பொருத்தமல்லாத சட்டங்களை எழுதியிருப்பது மனிதனின் நிலை இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும் முர்காப் சிட்டி கிளை சகோதரர்கள் குவைத் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் அல் மசியா சூப்பர் மார்க்கெட் நிறுவனத்தார் மலாஸ் ரியாத் இறைவா உனது மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்க செய்வாயாக என பிரார்த்திக்கும் சித்தின் கிளை மற்றும் கேம்ப் சகோதரர்கள் ரியாத் மண்டலம் இறைவா உனது வேதத்தை முழுமையாக பின்பற்றி நடக்க செய்வாயாக என பிரார்த்திக்கும் ரவுதா கிளை ரியாத் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் ஆயங்குடி கலிமுல்லாக மற்றும் ஹம்தான் குடும்பத்தார்கள் அல் ஜுல்பி சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் கதிம் சினையா கிளை ரியாத் மண்டலம் என்றும் அழைப்பு பணியில் நியூ சினையா கிளை ரியாத் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் கும்பகோணம் கிங்ஸ் நண்பர்கள் ரியாத் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் காசிம் புதுப்பேட்டை அப்துல் வாகித் மற்றும் யூசுப் குடும்பத்தார்கள் அல் ஜுல்பி சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் மக்கா கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் அபுஹா கமிஸ் கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் துறைமுகம் கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் பாப் மக்கா கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் மதினா கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் ஜித்தா மண்டல சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பை குடிக்காடு கிளை சகோதரர்கள் மற்றும் லெப்பை குடிக்காடு ஊர் கூட்டமைப்பு சகோதரர்கள் துபாய் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் கன்னியாகுமரி மாவட்ட அமீரக கூட்டமைப்பு சகோதரர்கள் சத்திய கொள்கையை ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் சோனாப்பூர் கிளை துபாய் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் பூர்ணை மண்டல சகோதரர்கள் மார்க்கம் அழகான சட்டங்களை சொல்லும் எல்லா நிலையிலும் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தை சொல்லும் பருவ வயதை அடைந்து விட்டானா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த செயலை செய்தவர்களுக்கு என்ன தண்டனை பருவ வயதை அடைந்தவன் என்றால் தண்டிக்கப்படுவான் அவ்வளவுதான் அது பதிமூணு வயசா இருந்தா என்ன பதினஞ்சு வயசு இருந்தா என்ன பதினெட்டா இருந்தா என்ன பருவம் அடைந்தானே தானே அப்படித்தானே இந்த செயலை செய்திருக்கின்றான் அவன் தானே இந்த செயலை செய்திருக்க முடியும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இப்படி எல்லா காலகட்டத்திலும் அனைவருக்கும் பொதுவான பொருத்தமான ஒரு சட்டத்தை யார் சொல்ல முடியும் அனைவரை பற்றியும் அறிந்த அல்லாஹுதான் படைத்தவன் தான் இதை சொல்ல முடியும் என்பதை உலகத்திலே பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சட்டத்திட்டங்கள் என்று வருகிற பொழுது மக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்புகளை செய்கின்ற பொழுது எல்லோருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கின்றனவா இப்போ கொரோனா என்ற நேரத்தில் வரும்போது என்ன அறிவித்தார்கள் தனித்திரு விழித்திரு வீட்டிலிரு யாருடையும் சேர்ந்துராத தனியா வேலை பாரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு அப்படின்னாங்க கொஞ்ச நாள் தாக்கு பிடிச்சுதா முடியல நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார சரிவுகளை சமாளிக்க முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை தளர்த்த வேண்டிய நெருக்கடிக்கு இவங்களே ஆளாகிறாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை அது வந்து போகிற போக்க பார்த்தா சூழ்நிலை மாறிக்கிட்டு இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த கொரோனா நோயோட என்ன செய்யணும் அந்த கிருமியோட நீங்கள் பழகி வாழை கற்றுக்குங்க அந்த நோயோட நோயாக அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் பழகி கொள்ளுங்கள் அதற்கு தகுந்தாற்போல் உங்களை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லி அந்த நிலைகளில் இருந்து மாற்றம் அடைகிற சூழல் இதுதான் மனிதர்களுடைய சட்டம் ஒரு நிலையில் இருக்கவே இருக்காது என்றைக்கும் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே போகும் ஆனால் படைத்த இறைவனுடைய சட்டம் எல்லா காலகட்டத்திலும் மனித குலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் இறைவன் வழங்கி கொண்டு இருப்பான் அந்த அடிப்படையில திருமுறை குரான் வழங்கி இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டம் இறுதி நாள் வரைக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறதே இது இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்தது என்பதை நிரூபிக்கும் ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கின்றன அதை நோக்கி இஸ்லாத்தை ஏற்று வருகிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்று வருவதற்கான காரணங்களில் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் மனிதனை மனிதனாக மரியாதை செலுத்தி சக மனிதனாக மதிக்கக்கூடிய தீண்டாமையை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை இந்த கொள்கை உங்கள் இறைவன் எப்படி ஒருவனோ அதே போன்று உங்கள் அத்தனை பேரின் தந்தையும் ஒருவர் தான் அந்த ஆதமுக்குத்தான் நீங்கள் பிறந்தீர்கள் என்ற நபிகளாருடைய போதனை தீண்டாமை ஒழிப்பு போதனைகள் மனிதர்களை கடவுளின் பெயரால் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்ற பெயரால் தலையில் பிறந்தவன் தோளில் பிறந்தவன் இடுப்பில் பிறந்தவன்
கருப்பனாக இருந்தாலும் வெள்ளையனாக இருந்தாலும் மொழி தெரிந்தவனாக இருந்தாலும் ஊமையாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும் அனைவரும் சமம் என்கின்ற ஒரு நிலை இந்த மார்க்கத்தில் போதிக்கப்பட்டு தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டதை பார்த்து ஓடோடி வருகிறார்கள் பெண் உரிமை என்று வருகிற பொழுது பெண்களை ஒரு இனமே இல்லை என்று விலங்கினத்தை போன்று கருதி கொண்டிருக்கிற சமுதாயத்திற்கு மத்தியிலே பெண்களை போற்றக்கூடிய வகையிலே அவர்களுக்கு உரிமைகளை வழங்கக்கூடிய வகையிலே அவர்களுக்கு என்று பிரச்சார உரிமை அவர்களுக்கு என்று கல்வி உரிமை அவர்களுக்கு என்று வழிபாட்டு உரிமை அவர்களுக்கு என்ற வாழ் உரிமை அவர்களுக்கு என்ற சொத்து உரிமை அவர்களுக்கு திருமணத்தின் போது சம்மதம் கேட்டால் அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை விவாகரத்து உரிமை என்று எல்லா உரிமைகளையும் வழங்கி இருக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் என்று அதை நோக்கி வரக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பெண் இனத்தின் பாதுகாப்பு முறைகளை இந்த மார்க்கத்தில் தான் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது என்று வரக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் தாண்டி இந்த மார்க்க திட்டங்களை வழி முறைகளை ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரைக்கும் எல்லா திட்ட முறைகளை அழகான முறையில் போதித்து தந்திருக்கின்ற இந்த மார்க்கத்தை செயல் வடிவத்தில் காட்டி செம்மையாக நற்குண சீலராக நடந்த நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கையை பார்த்து இஸ்லாத்தை ஏற்று வருகிறார்கள் இப்படி ஏராளமான காரணங்களினால் இஸ்லாத்தை ஏற்று வருபவர்களை பார்த்து ஆச்சரியத்தில் இருப்பவர்கள் ஆத்திரத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கடுமையான துன்பத்தையும் துயரங்களையும் கஷ்டங்களையும் முஸ்லிம்கள் மீது விதைக்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம் ஏன் அப்பதான் பிற மதத்திலிருந்து இஸ்லாத்தை நோக்கி போகக்கூடிய பயப்படுவோம் ஆகா அங்க போனோம்னா நாம மாட்டிக்குவோம் நம்மள தீவிரவாதி நம்மள கடுமையான முறையில் துன்புறுத்துவார்கள் நம்மை இழிவுபடுத்துவார்கள் நம்மை ஒதுக்கி வைப்பார்கள் நம்மை ஓரம் கட்டுவார்கள் என்று அவன் பயப்படுவான் அப்ப யாரும் அந்த மார்க்கத்துக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னா இந்த மார்க்கத்துல உள்ளவன நிம்மதியா உடக்கூடாது இருக்க விடக்கூடாது என்று துன்புறுத்துவார்கள் இந்த நேரத்திலே ஒரு மூமின் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றால் இது இயல்புதான் என்ற மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் நாம் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டோமா அல்லாகவே ஏற்றுக்கொண்டோமா அல்லாஹு மட்டும்தான் கடவுள் என்ற ஒரு உறுதிப்பாட்டில் இருந்து விட்டோமா கடுமையான எதிர்ப்புகள் வந்தே தீரும் என்று மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் நபிகள் பெருமகனார் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ தூதர்கள் வந்தார்கள் எதிர்க்கப்பட்டார்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் சமூக பகிஷ்காரத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் எத்தனையோ துன்பத் துயரங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யவும் கொட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் மக்காவிலே கடுமையான சித்திரவதைக்கு ஆளானார்கள் மதினாவிற்கு போனதற்கு பிறகும் ஏராளமான துன்பங்களை சந்தித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் அல்லாஹ் நபிகள் நாயகத்திற்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிற அறிவுரை என்ன தெரியுமா பதினேழாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழாவது சனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் நபியே இது அல்லாஹுவிடத்தில் இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு வழிமுறை எந்த வழிமுறை இந்த கொள்கையை சொன்னால் எதிர்க்கப்படுவீர்கள் என்கிற வழிமுறை இது நடக்கும் இது யாரிடமிருந்து வந்திருக்கிற வழிமுறை எல்லா காலத்திலும் வந்தது உங்களுக்கு முன்னால் நாம் அனுப்பிய தூதர்களிலும் இந்த வழிமுறை இருந்தது வலா தஜிதிலி சுன்னத்தினா தஹ்வீலா நம்முடைய இந்த வழிமுறையில் வேறு எந்த மாற்றத்தையும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் எல்லா தூதர்களும் எதிர்க்கப்பட்ட மாதிரி நபிகள் நாயகத்துக்கு சற்று மாற்றமாக எதிர்ப்பே இல்லாமல் அனைவரும் ஈடுபாட்டோடு ஏக ஆதரவோடு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று கற்பனை செய்து விடுவதா கிடையாது எல்லா தூதர்களும் எதிர்க்கப்பட்டார்கள் நீங்களும் எதிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் இது யதார்த்தம் எல்லாரும் உலகத்திலே ஈமான் கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேரும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எதிர்க்கப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறோம் என்று பொருள் நாம் எதிர்க்கப்படுகிறோம் நியாயமான முறையிலே எதிர்க்கப்படுகிறோம் நசுக்கப்படுகிறோம் துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் சத்திய கொள்கையை நாம் ஏற்றிருக்கிறோம் அல்லாகவே நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற பொருள் அந்த எதிர்ப்பு யாரிடமிருந்து விலகி போகும் என்றால் அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் சமரசம் செய்து கொண்டவன் அந்த எதிர்ப்பிலிருந்து விலகி விடுவான் ஒன்னு வேணாம் ஒரே ஒரு சின்னது இல்ல அல்லாவும் தான் கடவுள் இவர்கள் கடவுளா இல்லாம இருப்பாங்க இவர்களும் கடவுளா தான் இருந்திருப்பாங்கன்னா எல்லா எதிர்ப்புகளும் முடிந்து விடும் மூடப்பட்டு விடும் இந்த எதிர்ப்புக்கான ஒரே காரணம் என்ன இந்த சரியான கொள்கையில் இருக்கும் போது நாம் எதிர்க்கப்படுவதற்கான காரணம் என்ன நாம் அல்லாகவே நம்பி இருக்கிறோம் என்பதன் பிரதிபலிப்பு இந்த சோதனையில் நாம் ஜெயித்து காட்ட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட சோதனைகள் எல்லாம் வரும் இன்றைக்கு நாம் அங்கே அப்படி அடித்தார்கள் இங்கே துன்புறுத்தினார்கள் இங்கே கொன்றார்கள் இங்கே வெளியேற்ற பார்க்கிறார்கள் என்று நிறைய படிக்கிறோமே இவை அனைத்தும் எல்லா காலத்திலும் நடந்ததுதான் அல்லாஹு திருக்குறானில் தெல்ல தெளிவாக கூடிவிட்டான் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கூறோமா நாம் சந்திக்கின்ற சோதனைகள் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் 
ஏன் உலகத்திற்கே இதுதான் சத்திய மார்க்கம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இதை பார்த்து ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பவர்கள் நம்மை வழிகட்டவர்கள் என்று சொல்வார்கள் நம்மை வழிகேடர்கள் என்பார்கள் அவர்கள் இறைவனின் பிள்ளைகளாக பேசுவார்கள் பேசவில்லையா அல்லாஹு திருமறை குரான்ல சொல்கிறான் ஆராஃப் என்கிற அத்தியாயத்தில் ஆலோசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான் இறை தூதர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிற பொழுது அந்த கூட்டத்தவர்கள் பெரும் பிரசித்தி பெற்றவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களை தெளிவான வழிகேட்டில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் கடையநல்லூர் முகமது நாசிர் எம் ஐ எஸ்சி அஸ்மா ஆமீர் ஆதில் மற்றும் குடும்பத்தார் இந்நிகழ்ச்சி மேலும் வெற்றி பெற துவா செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் அல்கோபர் கிளை சகோதரர்கள் தம்மாம் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற கத்தரில் இருந்து பிரார்த்திக்கும் அன்பு நெஞ்சங்கள் பிரிதவுஸ் ஜொகுரா ஃபசிஉதீன் மற்றும் அபிபா குடும்பத்தினர் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் கத்தர் மண்டல வக்ரா கிளை சகோதரர்கள் ஓரிறை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டல நிர்வாகிகள் ஓரிறை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டல முன்தசா கிளை சகோதரர்கள் ஓரிறை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டலம் அபு அமர் கிளை சகோதரர்கள் ஓரிறை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தார் மண்டலம் லத்தா கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் சௌமியா சூஃபியன் சபில் ஜிஃபார் குடும்பத்தினர் தொண்டி ஓரிறை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டல மு ஐதர் கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர துவா செய்யும் முத்துப்பேட்டை முஜாகித் குடும்பத்தினர் அல்கசி மண்டலம் சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற ஏக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் பஹ்ரைன் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் அறக்கோரம் நாசர் மற்றும் குடும்பத்தினர் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் பகனின் மண்டல திண்ணை தோழர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை கோவை மாநகர் மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் அல் சஃபா ஜுவல்லர்ஸ் பர் துபாய் துபாய் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவாச்சையும் கள்ளக்குறிச்சி ஆர் கே எம் ஷாப்பிங் மால் முரார்பாளையம் அல் பிஸ்மி ஹால்வர்ஸ் மற்றும் பகண்டை கூட்டோட அல் பிஸ்மி ஏஜென்சிஸ் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் பாடி ராயல் ஸ்பிரிங் பாபுபாய் மற்றும் குடும்பத்தினர்கள் இன்னைக்கு ஓர் இறைவன் அல்லாகுவை வணங்குங்கள் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் இதை ஏற்க மறுப்பவர்கள் நம்மை தெளிவான வழிகேடர்களாக சித்தரிக்கிறார்கள் என்னங்க இது இத்தனை நாட்களாக நாங்கள் அதை கடவுளாக வணங்கினோம் இதை கடவுளாக வணங்கினோம் இவையெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களே இது நியாயமா என்று கேட்கிறார்கள் இவையெல்லாம் இல்லை அல்லாஹ் ஒருவன் தான் இறைவன் என்று சொன்னதை லைஸ்ட் அப்படி விட்டுட்டு அது இல்ல இது இல்ல இது இல்லைங்கிறீங்களே இது நியாயமா ஏன் இப்படி வழிகிட்டு போறீங்கன்னு கேட்கிறார்கள் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இவ்வளவு முட்டாள்தனமாக இருக்கிறீர்களே என்று நம்மை கேட்கிறார்கள் கடவுளே இல்ல என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னை அறிவாளிகள் என்றும் தன்னை அறிவு ஜீவிகள் என்றும் கடவுள் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று நம்பியவர்களை முட்டாள்கள் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகம் எப்படி பேர் வைத்து விட்டது யார் கடவுள் இல்லைங்கிறானோ அவன் நாத்திகன் அவன் யாரு பகுத்தறிவாளர்கள் அவங்க தான் அறிவாளிகளாம் மற்றவங்கலாம் மூடர்களாக சித்தரித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் உலக ஆவி அளவிலே மிகப்பெரிய முட்டாள்கள் யார் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவன் தான் முட்டாள் ஏன் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயத்திலும் ஒரு முடிவெடுத்திருக்கின்றான் ஒரு பொருளை உருவாக்கியவன் இல்லாமல் அந்த பொருள் உருவாகாது என்பதை கடவுளை மறுக்கக்கூடியவன் தெளிவாக நம்பி இருக்கிறான் இந்த மைக்காக இருக்கட்டும் இந்த போடியமா இருக்கட்டும் இந்த போனா இருக்கட்டும் இந்த கர்ச்சீப்பா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் ஒரு குண்டூசியா இருந்தாலும் சரி வானத்திலிருந்து பொசுகுன்னு வருவது கிடையாது அதை உருவாக்கியவன் இல்லாமல் எதுவும் உருவாகாது இதுதான் கடவுளை நம்ப மறுப்பவனும் ஏற்றிருக்கிற கொள்கை அதே கொள்கையில் தான் நாம் சொல்கிறோம் இந்த வானம் சூரியன் பூமி சந்திரன் அனைத்தும் சரி இது தானாக வந்து விடவில்லை உருவாக்கியவன் தான் இதை உருவாக்கி இருக்கிறான் அவன் ஒரு சக்தி இருக்கிறது அந்த சக்தி அந்த பேர் ஆற்றல் மிக்க இறைவனை நம்ப வேண்டும் என்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் நம்மை பார்த்து முட்டாள்கள் என்கிறார்கள் அப்ப ஒரு வகையான ஒரு மன ரீதியான ஒரு விமர்சனத்தை நாம் சுபக்குகிற நேரத்திலே ஒரு விஷயத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கடந்த காலங்களில் நபிமார்களே இப்படிப்பட்ட விமர்சனத்தை சந்தித்தார்கள் பொய்யர்கள் என்றார்கள் சூனியம் வைக்கப்பட்ட பைத்தியக்காரர்கள் என்றே பேசினார்கள் அதையெல்லாம் நாம் சந்திக்க வேண்டி வரும் அதே நேரத்திலே இந்த மார்க்கத்தை சொல்வதற்காக வேண்டி நம்முடைய உடல் உறுப்புகளை சேதப்படுத்த எத்தனைப்பார்கள் மிரட்டுகிறார்கள் அச்சுறுத்துகிறார்கள் என்பதல்ல நம்மை கட்டி வைத்து அடிப்பார்கள் கைகால்களை உடைப்பார்கள் முடிந்தால் அவர்கள் வெட்டி எறிவார்கள் இதுவும் நடக்கலாம் பிரவுன் சொல்லவில்லையா அந்த பிரவுனுடைய
அவர்கள் போட்டதை எல்லாம் விழுங்கிவிட்டது அந்த சூனியக்காரர்கள் தெல்ல தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டார்கள் நாம பொய்ய உண்மை மாதிரி காட்ட பார்த்தோம் ஆனால் அவர் உண்மையவே காட்டி இருக்கிறார் இவர் இறைவனின் தூதர் தான் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த சூனியக்காரர்களை கொண்டு வந்து அரசவையில நிப்பாட்டியதே பிரவுன் தான் பிரவுனுக்கு வந்த பர்மிஷன் கேட்காம இவர்கள் எப்படி முந்தி கொண்டு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்கிற ஆணவத்தால் கோபத்தால் இந்த பிரவுன் அந்த சபையில என்ன சொல்கின்றான் நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் நீங்கள் எப்படி இந்த இஸ்லாத்திற்கு போனீர்கள் ஐதியக்கும் அர்ஜுலக்கும் மின் ஹிலாஃப் உங்களை மாறுகை மார்கள் வாங்க போறேன்னு சொன்னான் மார்கை மார்கள் எனது வலது கையை வெட்டினால் இடது கால வெட்டுறது நிக்க முடியாது கீழே உளுந்துருவான் இடது கையை வெட்டினா வலது கால வெட்டுறது மார்கை மார்களாக வெட்டிவிட்டு தும்மல உசல்லி பண்ணக்கும் அஜ்மையின் அவ்வளவு பேரையும் சிலுவையில ஏத்துவேன்னு சொன்னான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியை அன்றைய கால மக்கள் சந்திக்கிறார்கள் என்றால் நாம் சந்திப்போம மாட்டோமா இயல்பு இதுதான் சந்திக்கலாம் சந்திக்க நிலை வரும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதை இப்படி மட்டுமா பேசுவார்கள் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக இன்றைக்கு எந்த நிலை சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் என்று போராட்டங்கள் வெடித்தனவே என்ன காரணம் அவர்கள் ஒரு திட்டம் போட்டார்கள் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசம் இதிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கின்ற குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இந்துக்கள் அவர்களை இந்தியர் ஆக்கிடலாம் பார்சிகள் அவங்கள ஆக்கிடலாம் பௌத்தர்கள் ஆக்கிடலாம் கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்கிடலாம் யார் இவர்கள் இந்துக்கள் யார் பல கடவுள் கொள்கை அல்லாவை நம்பாதவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் யார் அல்லாவை நம்பாதவர்கள் பார்சிகள் யார் அல்லாவை நம்பாதவர்கள் பௌத்தர்கள் யார் அல்லாவை நம்பாதவர்கள் இவர்கள் எல்லாருக்கும் குடியுரிமை கிடைத்துவிடும் முஸ்லீம்கள் அல்லாவை நம்பியவர்கள் இவர்கள் குடியுரிமை கிடையாது அல்லாவை நம்பிய ஒரே காரணத்திற்காக அங்கிருந்து ஒருவனை அங்கீகரிக்க கூடாது இங்கே ஒருவன் ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசத்தில் வந்திருப்பானையானால் அல்லது இந்த நாட்டில் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இவனிடத்தில் இல்லை என்றால் இந்த நாட்டில் இவனை இருக்க விடக்கூடாது வெளியேற்றிவிட வேண்டும் என்ன காரணம் அல்லாகுவை நம்பிய ஒரே காரணம் அதுதானே பார்த்தீர்களா இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நம்மை ஊரை விட்டே விரட்டப் போகிறார்களாமே என்று நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல கடந்த காலத்திலும் அது நடந்தது எத்தனையோ வசனங்களில் பேசப்படுகிறது ஒரு இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஏழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது இறை தூதர்களை பார்த்தவர்கள் பேசினார்கள் ஒமாக்கான ஜவாபு கௌமிகி இல்லா அன் காலு அவர்களுடைய பதில் இறை தூதர்கள் இந்த இஸ்லாத்தை எடுத்து சொன்ன பொழுது ஓர் இறைவன் நம்பிக்கை பற்றி பேசிய பொழுது அவர்களின் பதில் என்னவாக இருந்தது அஹ்ரிஜூஹும் கரியத்திக்கும் உங்கள் ஊரில் இருந்து முதல் அந்த வெளியேற்றுங்கள் ஊர் நீக்கம் செய்வது என்பது புதுசா இது நடக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை கங்கணம் கட்டி கொண்டு அவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டு சிறையில் அடைப்பார்களே ஆனால் அது வெற்று புதுசாது அதுவும் நடக்கும் நடந்திருக்கிறது கடந்த காலங்களில் அப்படி செய்திருக்கிறார்கள் செய்வதாக எச்சரித்தும் இருக்கிறார்கள் விட்டுருக்கிறாங்களா இந்த அளவுக்கு இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் நாம பார்க்கலாம் பிரவுன் மிரட்டுறான் எப்படிப்பட்ட அச்சுறுத்தல் கொடுக்கறான் அல்லாவ கடவுள் சொல்லி மூசா பேசுகிறார் என்னை விட்டு விட்டு நீங்கள் அல்லாவை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் அங்கே பிரவுன் சொல்கிறான் கால இனித்தகத்தை இலாகன் கைரி என்னை விட்டு ஒரு கடவுளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் மஸ்ஜூனின் மூசாவை பார்த்து சொல்கிறான் சிறையில் அடைத்து விடுவேன் என்றான் எப்படிப்பட்ட அச்சுறுத்தல் புடிச்சு ஜெயிலில் போட்டுவேன் என்று சொல்லக்கூடிய அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதே இது என்னவோ மிரட்டுவதல்ல செய்தும் காட்டினார்கள் ஏன் செய்யாத குற்றத்திற்காக அநியாயமாக யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு அரசவையில் இருந்து சிறைச்சாலையில் பல ஆண்டுகள் இருக்கவில்லையா இதுபோல பல கட்டங்களில் பல காலங்களில் பலரையும் சிறையில் அடைத்தார்கள் அதே நிலையில் தான் இன்றைக்கும் சரி முஸ்லிம் என்றால் சிறையில் அடைப்பார்கள் காரணம் தேவையில்லை அவர்களுக்கு ஆதாரம் தேவையில்லை முகாந்திரம் தேவையில்லை தாடி இருக்கிறது முஸ்லிம் என்ற பெயர் இருக்கிறது உள்ளே தள்ளுவார்கள் இப்படித்தானே இந்தியா மட்டுமல்ல பல்வேறு நாடுகளிலே அநியாயமான முறையிலே சிறையில் ஆண்டாண்டுகள் கழித்தவர்கள் ஏராளம் இருந்தார்கள் அநியாயமான முறையில் தூக்கிலேற்றப்பட்டவர்கள் ஏராளம் இருந்தார்கள் யோசிச்சு பாருங்க இவை அனைத்தும் எதற்கு இஸ்லாமியன் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக இப்படி ஒரு சோதனை வரும் அதே மாதிரி இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கொலை செய்யவும் படுவார்கள் உயிரோடு இருந்தா தானப்பா இஸ்லாம்ங்கிற அல்லாங்கிற உன் உயிரை பறித்து விடுவேன் என்று எச்சரிக்கை செய்வது மட்டுமல்ல கொலையும் செய்வார்கள் கொலை செய்வதாக மிரட்டவும் செய்தார்கள் செய்தும் காட்டினார்கள் எந்த மாதிரி திருக்குறள் நாற்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் ஃபலம்மா ஜாஹும் பில் ஹக் மின் ஐந்தினா நம்மிடமிருந்து அவர்களிடத்தில் சத்தியத்தை கொண்டு வந்த பொழுது யாரை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபி மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி 
பிரவுனுடைய சபைக்கு அவர்கள் சென்றதை பற்றி சத்திய பிரச்சாரத்தை அங்கே எடுத்துரைத்ததை பற்றி அப்பொழுது பிரவுனுடைய சமுதாயம் அவர்களை எதிர்த்ததை பற்றி அல்லாஹ் இந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகின்றான் காலு இந்த பிரவுனுடைய கூட்டத்தார் இஸ்லாமியர்களை பார்த்து ஈமான் கொண்டவர்களை பார்த்து மூசாவை பார்த்து சொன்னார்கள் உக்குத்துலு அபுனா அல்லதீன ஆமனு மாஹு இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க விடாதீங்க யாரெல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுவிட்டார்களோ அவர்கள் இந்த மூசாவோடு ஈமான் கொண்ட அந்த மக்களின் ஆண் பிள்ளைகளை எல்லாம் கொன்று விடுங்கள் வஸ்தஹ்யவ் நிசாகும் பெண் பிள்ளைகளை உயிரோட விட்டுருங்க என்று எச்சரித்தார்கள் ஷேக் ஃபாத்திமா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மூன்று உலக சாதனைகள் நிகழ்த்திய பள்ளி இது பெண்களுக்கான தனி பள்ளி ஆலிமாக்களை கொண்டும் மார்க்க கல்வியையும் கற்றுத்தருகின்றோம் உலக தரத்தில் லேப் மற்றும் வகுப்பறைகள் மதிய உணவு இலவசமாக வழங்குகின்றோம் கல்வி ஒழுக்கம் பாதுகாப்பு இதுவே பள்ளியின் சிறப்பு ஷேக் ஃபாத்திமா பெண்கள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி அறந்தாங்கி ஹாஸ்டல் வசதியும் உண்டு எங்களிடம் அனைத்து விதமான மருந்துகளும் மற்றும் ஷாம்பு வகைகள் சோப்பு வகைகள் காஸ்மெட்டிக் வகைகள் குழந்தைகள் பெண்களுக்கான நிறைவான விலையில் தரமானதாக கிடைக்கும் வாடிக்கையாளர்களை அன்புடன் அழைக்கிறது ஹிஷாம் அல் ஒக்லா பார்மசி ரியாத் இனாயத் மகால் மற்றும் இனாயத் பேலஸ் உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு அனைத்து விதமான வசதிகளையும் உள்ளடக்கியது இனாயத் ரெசிடென்சி ஏசியன் நான் ஏசி ரோம் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மசூதி தெரு கண்டோன்மெண்ட் பல்லாவரம் சென்னை பதர் ஃபார் சேல் ஆல் கைன்ஸ் ஆஃப் பேக் பெல்ட் அண்ட் லெதர்ஸ் மேனுபேக்சர் பேக் அண்ட் ஆல் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் பத்தா ரியாத் சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க துபாய் செய்கிறோம் என்று உங்கள் தாஜ்வல்லர்ஸ் புளியங்குடி நகரின் நம்பிக்கை உங்கள் தாஜ்வல்லர்ஸ் ஏசி பி ஐ எஸ் நைன் ஒன் சிக்ஸ் கேடியம் ஹால்மார்க் ஷோரூம் காந்தி பஜார் புளியங்குடி மற்றும் வெஸ்டர்ன் யூனியன் மணி சான்ஸ்பா வேப்பம்பட்டில் மஸ்ஜிது தாருசலாம் கட்டுமான பணிக்கு வாரி வழங்கிடுவீர் தேவைப்படும் தொகை முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் வங்கி கணக்கு விவரம் தமிழ்நாடு தொகை ஜமாத் இந்தியன் பேங்க் வேப்பம்பட்டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் சிராஜுதீன் குடும்பத்தார்கள் ரியாத் சவுதி அரேபியா இது அவனுக்கு என்ன புதுசா அந்த பகுதியில அந்த நாட்டுல இந்த பிரவுன் பனி இசைவேளர்களை குறி வைத்ததும் அங்க இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளை எல்லாம் கருவறுத்ததும் என்ற புதுசா ஏற்கனவே சாகடிச்சிருக்கிறான் அந்த பாதிப்பு அந்த மக்களுக்கு இருக்கிறது தங்களின் பிள்ளைகளில் ஆண் பிள்ளை இழந்துட்டு சொன்னா கடுமையான வேதனை அவர்களுக்கு வரும் அதையே ஒரு சோதனையாக அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது எப்படி அச்சுறுத்துகிறார்கள் ஒருத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு அட்டிச்சு பின்னி எடுத்து கை காலையெல்லாம் ஒட்டச்சு நொறுக்கி விட்டு அதற்கு பிறகு கொண்டு வந்து வீட்டில் படுக்க வச்சுட்டாங்க ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு அவன் எந்திரிச்சு நடக்கிற நேரத்தில் ஒரு போலீஸ் மிரட்டுறார் என்ன கூட்டிட்டு போய் லாடம் கட்டவா இவன் என்ன பண்ணுவான் ஆடி போயிருவான் ஏன் இப்படி கேட்டாலே போதும் ஆடி போயிடும் என்ன ஏற்கனவே பட்ட அனுபவம் அந்த தாக்கம் உள்ளத்தில் அப்படியே நடுங்கி போயிடும் இதே மாதிரி தன்னுடைய குடும்பங்களில் கடந்த காலங்களில் இந்த பிறவனுடைய ஆணவத்தால் அகங்கார போக்கால் தன்னுடைய ஆண் பிள்ளைகளை எல்லாம் இழந்த கட்டத்திலிருந்து கொஞ்ச காலம் கழித்து மீண்டும் இருக்கின்ற மிச்சமீதி இருக்கின்ற ஆண் பிள்ளைகளையும் கொள்வதற்கு எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த மார்க்கத்தில் இருப்பதா இருப்பதை விட்டு ஓடிவிடுவதாங்கிற ஒரு ஊசலாட்டம் ஏற்படுத்தணும் தானே செய்தார்கள் இதை இன்றைக்கு நாம் சந்திச்சிட்டோமா இதை விட கடுமையானதை எல்லாம் இந்த மூசா காலத்திலே அந்த மக்கள் சந்தித்தார்கள் மிரட்டினார்கள் உடனே அந்த சபையிலே மூசாவை பார்த்து பிரவுன் சொல்லுகிறான் தருணி அக்குத்துலு மூசா என்ன உடுங்க முதல்ல மூசாவை நான் முதல்ல போட்டு தள்ளிடுறாங்க நான் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆள் தான் காரணம் முதல்ல இந்த ஆளை கொண்டுட்டு தான் மற்ற வேலை பார்ப்பேன் மிரட்டினான் அந்த அளவிற்கு அந்த இடத்திலே மரண பயத்தை ஏற்படுத்தி சோதித்தார்கள் அவர்கள் சோர்ந்து போனார்களா கிடையாது நெருப்பிலே போட்டு பொசுக்க வேண்டும் என்றார்கள் தீயிட்டு கொளுத்துவோம் என்றார்கள் செய்தும் காட்டினார்கள் நபி இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஓர் இறை கொள்கை மக்களிடத்திலே பிரகடனப்படுத்தி முழங்கிய பொழுது என்ன சொன்னார்கள் காலு அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹர்ரி கூஹு இவரை முதல்ல எரிச்சிருங்க இப்படி எரிச்சு உங்கள் தெய்வங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க ஏற்கனவே இருக்கின்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் போலியானவை என்று அவர் நிரூபிச்சிட்டாரு உங்க தெய்வங்களுக்கு நீ உதவி பண்றதா இருந்தா முதல்ல இந்த ஆளை போட்டு எரிச்சிருங்கன்னார் அங்க இருக்கிற மக்கள் சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லிவிட்டு இன்குந்து அந்த இப்ராஹிமுக்கு நீங்க எதையாவது பண்ணு நினைச்சீங்கன்னா தூக்கி போட்டு எரிச்சிடுங்கன்னாங்க 
அதே போன்று அவரை குழியிலே தூக்கி எறிந்தார்கள் நெருப்பு குண்டத்தில வீசினார்கள் அல்லாஹ் அவரை அதுல இருந்து காப்பாற்றினான் திருக்குறான்ல இருபத்தி ஓராவது சூர அன்பியா என்கிற அத்தியாயத்திலே அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்தில நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான துன்பத்திற்கு அவர்கள் ஆட்பட்டார்களா இல்லையா நாம சந்திக்கின்ற எத்தனையோ கஷ்ட நஷ்டங்களை பார்த்து விட்டு இதுல இந்த மார்க்கத்துல இருப்பதா இல்லாமல் ஒதுங்கிறதா அல்லது பதுங்கிறதா அல்லது சமரசம் பண்றதா என்ன செய்வது ரொம்ப நெருக்கடியா இருக்கிறது என்று சின்னஞ்சிறு சிரமங்களை பார்த்து நாம் ஆடி போய்விடக் கூடாது உலக அரங்கில எது நடந்தாலும் சரி அல்லாஹ் ஒருவனை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்திற்காக எத்தனை இழப்புகளை சந்தித்தாலும் சரி உச்சபட்சமான இழப்புகளை நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் சந்தித்து விட்டார்கள் அவர்களை விட வா நாம் சந்திக்க போகிறோம் என்கிற ஒப்பீடு நம் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக எத்தனை கட்ட சோதனைகளை எதிர்கொண்டார்கள் ஒரு கட்டத்திலே ஹப்பாப் ரலியல்லான் அவர்கள் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவரிடத்தில வந்து அல்லாவின் தூதரே எங்களுக்காக நீங்கள் உதவி தேடக்கூடாதா அல்லாவிடத்துல உதவி கேட்க கூடாதா எதிரிகள் கொடும தாங்களேன்னு கேட்டார்கள் அவர் கேட்பதற்கும் ஒரு நியாயம் இருந்தது ஹப்பாபை சுடு மணலே போட்டு முதுகெல்லாம் பழுக்க பழுக்க காய்ச்சப்பட்ட நிலை எந்த அளவிற்கு நபிகளாருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவுபக்கர் உமருடைய ஆட்சி காலம் வருகிறது உமர் அவர்கள் தன்னுடைய அரசவையிலே சிம்மாசனத்திலே ஹப்பா வழியிலானவர்களை அழைத்து அங்கே அமர வைத்து நீங்க தாங்க இந்த இடத்துக்கு தகுதியான ஆளுன்னு சொன்னாங்க கடந்த காலங்களிலே இவர் எதிரிகளால் பட்ட வடுவை முதுகிலே காட்டினார்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் அந்த வடு இருந்திருக்கிறது ஆறாத வடுவாக இருந்திருக்கிறது என்றால் நெருப்பால் சுடப்பட்ட நிலையில் இருந்தார்கள் ரசூல்லாட்ட கேட்டாங்க அவர்களுக்கு அது பெருசா தெரிந்தது நபிகளார்ட்ட உதவி கேட்டார்கள் அப்பொழுது ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசலம் அழகான இன்னொரு ஒப்பீட்டை சொன்னார்கள் இப்ப நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ துன்பங்கள் ஹப்பாபிரியல்லானவர்கள் சந்தித்த துன்பங்களை விட குறைந்ததுதான் ஹப்பாபுவர்கள் சந்தித்த துன்பங்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்கள் சந்தித்த துன்பங்களை விட குறைவுதான் அல்லாவுடைய தூதர் அதைத்தான் ஒப்பிட்டு காட்டினார்கள் இன்றைக்கு நம்ம சந்திக்கின்ற எத்தனையோ துன்பங்கள் வரும்போது அந்த காலத்தில் அவிமார்கள் நல்ல அடியார்கள் சந்திக்காது அங்க நீங்க சந்திச்சிட்டீங்கன்னு நாம கேட்கும் பொழுது என்னங்க இதை தவிர வேற அதிலே இல்லையான்னு கேட்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு அழகிய வழிமுறையை சொல்லிக் கொள்கிறோம் நபிகளார் இப்படித்தான் பாடம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ஹப்பா வெளியிலானவர்கள் வந்து நின்ற பொழுது அதைத்தான் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயம் பட்டதை நீங்கள் படாமல் இருக்கலான்னு பாக்குறீங்களா அவர்கள் எந்த அளவிற்கு இருந்தார்கள் காண ரஜுல் ஹுமன் காண கபலக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மனிதர்கள் ஒருவர் யுஹர் லஹுபில் அருள் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாஹுவை நம்பிய ஒரே காரணத்திற்காக அவரை கொள்வதற்கு சித்திரவதை செய்வதற்கென்று பூமியில குழிதோண்டப்படும் அதிலே அவர் நிறுத்தப்படுவார் மின்சாரி ஒரு அறம் கொண்டு வரப்படும் அறம் கொண்டு வரப்பட்டு அரசுகி அவருடைய தலை மீது வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு அணுவணுவான சித்திரவதைங்க அது ஒருத்தரை கட்டி வச்சிட்டு அல்லாவை நம்புறியா தோண்டுங்கடா குளிய குழி தோண்டப்படுறத பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அது ஒரு வேதனையா இருக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த குழியில நிறுத்துங்க கழுத்து வரைக்கும் நிறுத்தியாச்சு அனைவரும் தனக்கு மேலே பெரிய யானைகளை போன்ற தோட்டங்கள் இல்லவா தெரிவார்கள் ஏறி மிதிச்ச நசுங்கிருவமே உடல் முழுக்க பூமியிலே கிடக்கிறது தலை மட்டும் மேல இருக்கிறது இப்ப என்ன பண்ற அல்லாதான் கடவுளா சோதனை அறத்தை கொண்டு வாருங்கள் கொண்டு வரப்படுது அந்த அறத்தை பார்த்த பிறகாவது மாறுவாரா அது ஒரு சோதனை அறம் கொண்டு வந்து தலையில் வைக்கப்பட்டது அறுக்க போற என்ன சொல்ல போற அங்கே ஒரு சோதனை மன உளைச்சல்களை அதிகரிச்சு 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 கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினார்கள் விட்டார்களா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இரண்டு துண்டுகளாக அறுக்கப்பட்டது பிளக்கப்பட்டது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறினார்களா கொஞ்சம் அறுக்க ஆரம்பிச்சோடைய வழி தாங்க முடியாம கத்தி இந்த மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறினார்களா உமா எசுத்துக்கு அந்த இனிகி அது அவர்களை அந்த மார்க்கத்தை விட்டு தடுக்கவில்லை இவர்கள் அந்த மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறல அதையெல்லாம் நம்ம சந்திச்சிட்டோமா இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்யறோம் தாங்க முடியலன்னு பேசுறோம் ஹப்பா வெளியிலானவர்களுக்கு நபிகளார் எதை பெரிய ஒரு உதாரணமாக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பாருங்க அதை சந்தித்தோமா நாம இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இரும்பு சீப்புகளை கொண்டும் சீவப்படும் எங்க உடல்ல அந்த மாதிரி உடலில் சீவப்படுகிற நேரத்தில் எலும்புகளையும் நரம்புகளையும் அந்த சீப்புகள் உடலிலே கீறி கிழித்து வெளியேற்றும் அப்படி வெளியே கொண்டு வரும் அந்த நேரத்தில் கூட உமா எசுத்துகு தாலிக்கு அந்த இனிகி அவருடைய மார்க்கத்தை விட்டு அது தடுத்து விடாது ரசுல்லா சொல்றாங்க உங்களுக்கு முன்காலத்துல வாழ்ந்தாங்களே எப்படி இருந்தாங்க இந்த மார்க்கத்துல அவ்வளவு உறுதிப்பாடு இரும்பு சீப்புகளை கொண்டு வந்து உடல்ல குத்தும் போதே துடிதுடிச்சு போவார்கள் 
குத்துறது மட்டும் இல்லைங்க குத்தி கிழிக்கிறது எப்படி இருக்கும் கீறி கிழிக்கிறது எப்படி இருக்கும் உடலில் ரத்தம் பீரிட்டு வருவதல்ல எலும்புகள் வருகிறது நரம்புகள் வருகிறது என்றால் எப்படி செதறி இருப்பார் அந்த நேரத்தில் கூட இந்த ஈமான் உருக்குலையிலேயே ஈமான் தெல்ல தெளிவாக உறுதியோடு இருந்ததே என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அல்ல ஒருத்தம் தாங்க என்ன ஆனாலும் பண்ணிட்டு போங்க என்று நின்றார்களே அந்த ஈமான் நம்ம இடத்தில் வர வேண்டும் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் காலத்திலே பாடம் பயின்ற தோழர்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய படிப்பனையாக இருக்கிறார்கள் சஹீல் புகாரில மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டாவது திசா பார்க்கலாம் குபை வழியில்லானவர்கள் இவர்களை பற்றிய வரலாறு விரிவான வரலாறை நீங்கள் சஹீல் புகாரில மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது செய்தியா பார்க்கலாம் நான் சுருக்கமான சொல்றேன் Assalamu alaikum Majal IT Networks complete low current solution provider in kingdom of Saudi Arabia data telephony and CCTV access control system audio visual conferencing and public address system burglar alarm fire alarm and fiber networks turnstile pedestrian gate security walk through scanners and general electric work thanks for watching தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமா திருப்பூர் மாவட்டம் நடத்தும் அல் ஹைராத் பெண்கள் இஸ்லாமிய கல்வியகம் ஒரு வருட ஆலிமா பட்டய படிப்பு மற்றும் மூன்று மாத தீனியாத் வகுப்பு இந்த ஆண்டிற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ போர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ நைன் டபுள் போர் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டூ அன்பிற்குரிய வாடிக்கையாளர்களே தரமான பொருட்களை குறைவான விலையில் வாங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஏசியன் மார்க்கெட் அல் மனாக் ரியாக் சவுதி அரேபியா ஹோம் டெலிவரியும் உண்டு அன்னூர் இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரி தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் ஆதரவு பெற்றது மேலக்கா விதை கும்பகோணம் இறைவனின் அருளால் கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சங்கள் தரமான கல்வி நல்லொழுக்க போதனைகள் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்கள் சிறப்பான பாடத்திட்டங்கள் ஹாஸ்டல் வசதியும் உண்டு மாணவிகள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு எயிட் இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எடுத்துரைக்கும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற ஏக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் குவைத் மண்டலம் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமா தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை மாநகரம் கீழ் இயங்கும் மரியம் பெண்கள் இஸ்லாமிய கல்லூரி கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சங்கள் தரமான கல்வி நல்லொழுக்க போதனைகள் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்கள் சிறப்பான பாடத்திட்டங்கள் மூன்றாம் ஆண்டு சேர்க்கை நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு செவன் ஜீரோ நைன் டபுள் போர் போர் செவன் நைன் சிக்ஸ் டூ செவன் ஜீரோ நைன் டபுள் போர் போர் செவன் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஹைருக்கும் மன்த அல்லமல் குரு ஆன வ அல்லமஹு திருக்குரு ஆனை தானும் கற்று பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவரே உங்களில் சிறந்தவர் என்றார்கள் இந்த நபிமொழிக்கேற்ப திருக்குரு ஆனை உள்ளத்தில் சுமக்கக்கூடிய இளந்தலைமுறையினரை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் சார்பாக திருச்சியில் அத்தக்குவா ஹிஃபுலு மதரசா இயங்கி வருகிறது இருபத்தெட்டு மாணவர்களோடு உலக கல்வி மற்றும் மார்க்க கல்வியுடன் போதிக்கப்பட்டு வருகிற இந்த மதரசாவில் இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ஆண்டு இருபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் சேர்ப்பிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் இந்த நிறுவனம் இதுவரை இயங்கி வந்தமைக்கு ஒத்துழைத்த அர்ப்பணித்த அனைவருக்கும் வல்ல அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக இனியும் இந்த பணி மென்மேலும் சிறக்க உங்கள் பொருளாதாரத்தை தாராளமாக வாரி வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒரு மாணவருக்கு உணவு பராமரிப்பு உட்பட அனைத்து செலவும் ஒரு மாதம் ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் செலவாகிறது உங்களது நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடி ஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று இவரை திட்டமிட்டு பிடிச்சிட்டு வந்து தூக்கு மெடல் நிப்பாட்டுறாங்க அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவரிடத்தில் பேசப்பட்ட பேரம் என்ன அல்லாஹ் விட்டுட்டு வரணும் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு வரணும் அதற்கு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டியாச்சு இப்ப அவர் ஏற்றப்படுகிற அந்த மரண மேடைக்கு முன்னதாக அவர் ரெண்டக்கா தொல வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார் தொழுதார் விரைவாக முடித்தார் பிறகு அவர்களை பார்த்து சொன்னார் நான் இந்த தொழுகையை நீட்டி தொல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் ஹுபைப் வந்து மரணத்துக்கு அஞ்சிட்டாரு என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்வீர்கள் என்பதற்காகத்தான் என்று பயந்துதான் நான் சுருக்கமா தொழுதுட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் அந்த மேடையை சந்திக்கிறார் 
அப்பொழுது அவர் தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறார் ஒமா உபாலிஹீன ஊக்குத்தலும் முஸ்லிமா அலா ஐயி ஷிக்கின் காணல் இல்லாஹி மஸ்ராயி அல்லாவுக்காகத்தான் நான் சரிந்து போகிறேன் என்று வந்து விட்டதற்கு பிறகு இந்த பூமியிலே நான் எந்த இடத்திலே கொல்லப்பட்டாலும் சரி முஸ்லிமாக கொல்லப்படுவதில் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை நான் கொல்லப்படுவேன் எதற்காக முஸ்லிம்ங்கிற காரணத்துக்காக கொல்லப்படுவேனை தவிர இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி வாழ்க்கை தேவை கிடையாது இஸ்லாத்திற்காக இருந்து சாக வேண்டும் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருந்தார்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு விட்டு வாழ வேண்டும் என்றால் அது வேண்டாம் என்ற நிலையில் சகாபாக்கள் இருந்தார்கள் அழகாக இன்னொன்றையும் சொன்னார் அந்த நேரத்தில் அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒரு கவிதை நயத்தோடு வாசிக்கிறார் அல்லாவுக்காக வேண்டி சரிந்து விழுவது என்று வந்து விட்டால் நான் முஸ்லீமாக இறப்பதிலே கவலை இழையவில்லை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் அல்லாஹு நாடினால் யுபாரிக் அலா அவுசாலி ஷில்வின் துண்டு துண்டாக ஆக்கப்படுகிற என்னுடைய உடல் உறுப்புகளின் ஒவ்வொரு இணைப்புகளிலும் ரஹ்மான் பறக்கது செய்வான் என்றார் அந்த இறைவன் பறக்கது செய்வான் எங்க மரண மேடை வந்துட்டோம்ல துண்டு துண்டா வெட்டப்பட்டாலும் சரிங்க அப்படி வெட்டி எறியப்பட்ட உறுப்புகளில் ஒவ்வொரு இணைப்புகளிலும் அந்த ரஹ்மான் பறக்கது செய்வான் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையோடு மரணத்தை எதிர்கொண்டார் உயிர் நீத்தார் என்கின்ற வரலாறு நமக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுத்தருகிறது இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக எதிரிகள் வழியாக அல்லாது பல புயல்களை பூகம்பங்களை அதிர்வுகளை நமக்கு எதிர்ப்புகளாக காட்டுவான் விமர்சனங்களாக காட்டுவான் அவதூறுகளாக காட்டுவான் அச்சுறுத்தல்களாக காட்டுவான் எத்தனையோ சிறைப்பிடிப்பு போய் வழக்குகளாக காட்டுவான் ஊர் நீக்கம் செய்வது என்ற எச்சரிக்கையின் மூலம் காட்டுவான் அடித்து துவம்சம் செய்து நம்மை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலையிலும் அந்த சோதனைகளை காட்டுவான் எந்த சோதனையின் பொழுதும் நாம் தளர்ந்து விடக்கூடாது அப்படி தளராமல் இருந்தால்தான் துன்யாவில் நல்லதொரு நிலையில் மரணத்தை சந்தித்தால்தான் நாளை மறுமையில் சுவனத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக முடியும் அல்லாஹ் தெல்ல தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் இடத்திலே அல்லாஹ் விலை பேசிவிட்டான் எதை அவர்களின் உயிரை பேசிவிட்டான் அவர்களுடைய சொத்துக்களை பேசிவிட்டான் எதற்காக சொர்க்கத்தை வழங்குவதற்காக இதுதான் நம்ம இடத்தில் பேசப்பட்ட விலை இதுதான் நடந்திருக்கிற உடன்படிக்கை அல்லாவுக்கும் நமக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற வாக்கு அது ஒண்ணுதான் என்ன இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கிறோம் எந்த நேரத்திலும் இதற்காக உயிர் விட நேர்ந்தால் உயிரை விட வேண்டும் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கிறோம் இதற்காக நம்முடைய சொத்துக்களையே இழக்க நேர்ந்தால் இழக்க வேண்டும் என்பதுதான் உடன்படிக்கை அதை நிறைவேற்றணும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சஹாபாக்களை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறான் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் அல்லாவிடத்திலே கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றி விட்டார்கள் சில பேர் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் சில பேர் அதை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு மாற்றமாக அவர்கள் எதையுமே செய்யவில்லை இதைத்தான் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எப்படிப்பட்ட இறை விசுவாசிகள் சுஹைப் என்கின்ற ஒரு சகாபி இருக்கிறார் மக்காவில் இருக்கிறார் பெரிய செல்வந்தர் சொத்துக்களை குவித்திருக்கிறார் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக மக்காவிலிருந்து வெளியேறுகிறார் ஹிஜரத்து செய்யறேன் என்கிறார் இந்த ஊரை விட்டு போகிறேன் என்கிறார் அங்கே இருக்கிற மக்காவாசிகள் சொல்கிறார்கள் சுகைபே மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக இஸ்லாத்திற்காக இந்த ஊரில் இருந்து போவதா இருந்தால் நீ மட்டும் போ சேர்த்து வச்சிருக்கிற சொத்து சோகங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு நீ மட்டும் போனாங்க இப்ப என்ன செய்யறது அனைத்து சொத்துக்களும் தான் சம்பாதித்து சேகரித்த சொத்துக்கள் அத்தனையும் எடுத்துக்கிட்டு போகணும்னு வந்தா நீ இஸ்லாத்துக்காக தானே போற இஸ்லாத்துக்காக மட்டும் போ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போ இங்கதான் ஒரு பரீட்சை வந்துருச்சு மதினாவுக்கு போவதா தன்னந்தனியாக ஒன்றும் இல்லாத நிலையில மதினால இப்ப போனோம்னு சொன்னா நம்ம யாசகம் கேட்கிற நிலையில் ஒரு மிஸ்கீனாக வந்து நிக்கணுமே யார் அவர் பெரிய செல்வந்தராச்சே மக்களை ஜாம் ஜாம் வாழ்ந்தவராச்சே இங்கே உள்ள ஒரு சோதனை மதினாவுக்கு போய் பிச்சைக்காரனா இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துகிற சோதனையை அந்த மக்காவாசிகள் திணிக்கிறார்கள் பக்கீரு தான் மக்கா வந்து அனுப்பும் போதே அதை ஏற்படுத்துறார்கள் இப்ப ஒரு சோதனை வருகிறது அனைத்தையும் இழந்து விட்டு அங்கே போவதா அல்லது அனைத்தோடும் இங்கே இருப்பதா என்கிற சோதனை வருகிற பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் நான் எல்லா சொத்துக்களையும் விட்டுட்டா என்ன விட்டுருவீங்கல்ல ஆஹ் தாராளமா போய்க்குங்க இன்னி உஷீது கும்பில்லா உங்கள் அத்தனை பேரையும் அல்லாவிடத்தில் நான் சாட்சியாக வைத்து விட்டு சொல்கிறேன் அனைத்தையும் நான் இங்கே விட்டுட்டு போறேன்னு தனியாக போனார் இப்படி இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றதற்காக அனைத்து சொத்துக்களையும் இழக்க நேரிடும் என்றாலும் அதை எதிர்கொண்டார்கள் சகாபாக்கள் உகதி யுத்தத்தை சந்திக்கிறார்கள் நபித்தோழர்கள் 
கையிலே பேரச்சம்பளத்தை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லாவின் தூதரத்தில் கேட்கிறார்கள் இப்பொழுது நான் இந்த யுத்த களத்தில் கொல்லப்பட்டால் எங்கே இருப்பேன் சொர்க்கத்தில் இருப்பாய் களம் என்று வந்து விட்டது தூக்கி எறிந்து விட்டு களத்தில் இறங்கினார்கள் எதற்காக சொர்க்கம் வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உயிரையும் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வந்தால் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் இந்த மனநிலையில் ஒவ்வொரு மூமினும் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததொரு கேள்வி வரும் இப்பொழுது நம்மை சுற்றி எத்தனையோ சூழ்ச்சிகள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இன்னையும் கட்டவிழ்க்கப்படும் இன்னும் பல எதிர்ப்புகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் இது போன்ற தொடர் சந்திப்புகள் எல்லாம் நாம் கொள்கை உறுதியோடு இருந்து விடலாம் ஆனால் அந்த துன்பங்களை அந்த கஷ்டங்களை அந்த சதிவலைகளை அந்த சூழ்ச்சிகளை நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படியே அமைதியாக இருந்து அடங்கி போய்விடுவதா அல்லது ஓரம் கட்டி ஒதுங்கி போய்விடுவதா அல்லது பயந்து பதுங்கி படப்படுத்து மறைந்து கொள்வதா அல்லது இவர்களை பாய்ந்து அடிப்பதா இந்த மாதிரியான களங்களில் இது போன்ற நாட்டவர்கள் இது போன்ற சூழல்களில் வாழுகிற மக்கள் எந்த மாதிரியான மனநிலைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு மார்க்கம் என்ன வழிகளை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி நம்முடைய சமுதாய மக்களுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இது போன்ற துன்பங்களை சந்திக்கும் பொழுதெல்லாம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதற்கான விடையை இன்ஷா அல்லா நாளைய இரவு அறிந்து கொள்வோம் வாகிரதவானால் அலமதுல்லா இரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிக்கினிய சகோதர சகோதரிகளே தமிழ்நாடு தவி ஜமாத்தின் சார்பாக பித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஏழைகளுக்கான தர்மத்தை பல வருடங்களாக வழங்கி வருகிறோம் இந்த வருடமும் அல்லாவினுடைய கிருபையினால் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக மிக சிறப்பான முறையில் நாம் செய்ய இருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலைசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அபு குரைரா அலி அல்லா அணுக அவர்களை அல்லாவுடைய தூதர் இந்த பணிக்காக நியமனம் செய்கிறார்கள் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பல்வேறு ஊர்களில் கலெக்ட் பண்ணி அதை விநியோகம் செய்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு தவி ஜமாத்தின் சார்பாக இந்த பணியை பல்வேறு ஆண்டு காலமாக நாம் செய்து வருகிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு சாவு அளவுக்கு நீங்கள் கொடுங்க அதாவது உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய யார் பொறுப்பாளியாக இருக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய மனைவிக்காக பிள்ளைக்காக தன்னுடைய பெற்றோருக்காக இன்னும் அங் அவர் யாருக்கெல்லாம் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறாரோ அவருக்காக இந்த ஃபித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய கடமையை ஒரு சாவு அளவுக்கு நீங்கள் கொடுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா ஒலிசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த முறையும் ஊரடங்கின் காரணமாக நம்முடைய பணியை நாம் தோய்வின்றி நடத்த வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறோம் ஊரடங்காகிவிட்டது மக்களிடத்தில் விநியோகம் பண்ண முடியாது என்று நினைக்க தேவையில்லை முதல்ல இருந்த நிலையை விட இப்போ பல்வேறு தளர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அல்லாக நாடினால் ரம்லானுடைய காலகட்டத்தில் இன்னும் தளர்வுகள் கூடலாம் ஒருவேளை நமக்கு பொருளாக விநியோகம் செய்ய முடிய வாய்ப்பே இல்லை என்று இருந்தாலும் நாம் பணமாகவாவது கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பித்ரா என்று சொல்லக்கூடிய பொருளாதாரத்தை நாம் விநியோக வேண்டிய கடமையில் நாம் இருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஊரடங்கின் காரணமாக பல மக்கள் தங்களுடைய தேவைக்காக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய எதிர்காலம் குறித்து ரொம்ப சிரமப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே நம்முடைய கிளை நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் மண்டல நிர்வாகிகள் இந்த முறையும் பித்ராவுக்குரிய பணியை சிறப்பாக செய்யுங்கள் இது வந்து மார்க்க கடமை செல்வந்தர்கள்கிட்ட போய் கேட்கல முடியுமா நேரத்தில் கேட்டால் சரி வருமா தொழில் செய்ய முடியாமல் இருப்பாங்களே அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் தேவையில்லை ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு மார்க்க கடமை இந்த மார்க்க கடமையை மிக சிறப்பான முறையில் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு என்பது அனைவருக்கும் இருக்கிறது எனவே தமிழ்நாடு தவிச மாத்தினுடைய கிளை மாவட்ட அதே போல மண்டல நிர்வாகிகள் இந்த பணியில் சிறப்பான முறையிலே களப்பணி ஆற்றும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் சிலர் சில சந்தேகங்களை கேட்கிறார்கள் ரம்லானுடைய காலகட்டத்தில் இப்போ அரசாங்கம் வந்து துணி கடைகளை ஓப்பன் செய்தால் துணி எடுக்க போகிறது குறித்து என்ன அப்படின்ங்கிற மாதிரி கேட்குறார்கள் பொதுவாக ஒருவர் வந்து துணி எடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறது அவருடைய அது விருப்பம் அது அதில் நம்ம தலையிட முடியாது நீ துணியை எடு துணியை எடுக்காத இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்பது மிக முக்கியமான காலகட்டம் அதுவும் குறிப்பாக அரசு வந்து ஊரடங்குக்குரிய பல வேலைகளை செஞ்சாலும் நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பையும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்த்தி வருகிறார்கள் 
மதுவை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மதுவை ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய காரணக்கட்டத்தினால் அதிகமான நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அதே போல் ஜவுளி கடைகளை திறந்து விட்டால் கண்டிப்பாக நோய் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகும் பின்னொரு நேரத்தில் நோய் பரவிவிட்டால் அது முஸ்லிம்கள் ரம்ஜானுக்கு துணி எடுத்தாங்க அதனால தான் பரவிச்சு என்று சொல்லுவதற்கும் இவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் ஏற்கனவே தப்ளிக் ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாநாட்டை வைத்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய நெஞ்சிலே ஈட்டியை குத்தியவர்கள் அதனால நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் கூடுதல் பேணுதலோடு இருக்க வேண்டும் அது அல்லாமல் இந்த ரம்லானை பொறுத்த மட்டில் நாம் துணி எடுக்கணுங்கிற கட்டாயம்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கழித்து கூட இந்த உலகம் இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிக்கலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு நிதானம் அடைந்த பிறகு நாம் நம்முடைய துணிகளையோ மகிழ்ச்சிகளையோ வெளிப்படுத்தி கொள்ளலாம் அது மாதிரி பொருளாதாரங்கள் நம்முடைய கைகளில் இருந்தால் அது ஏழைகளுக்கு வாரி வழங்கக்கூடிய நன்மக்களாக இருக்க வேண்டும் என கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து